നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ മനഃശാസ്ത്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജസ്റ്റി ഇന്നോടൊപ്പം പൊതുവ് പോലെ നമ്മുടെയൊപ്പം ഉള്ളത് സൂസൻ കോരോത്ത് ആണുള്ളത് ഷീ ഈസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സെപ്റ്റർ ദുബായ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഈസ് എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് ലൈസൻസ്ഡ് കൗൺസിലർ ഓക്കെ വെൽക്കം ടു സോ ഷോ താങ്ക് യു ഓക്കെ പതിയെ പോലെ നമുക്ക് കുറേ മെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുൻപേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് കിഡ്സ് പേരൻസ് ഒരു ലവ് മാരേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ അതോ അല്ലാതെ അത് മറച്ചു വെക്കണമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു പേരൻസ് ഈ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ ഇൻ എനി ഏരിയ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻസ് ആണ് പല ഫാമിലി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇനോ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അത് അത്രയും ഭയങ്കരം ഇതായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും പേരൻസ് ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ എന്തിനാണ് പേരൻസ് മടിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് കാൻഡ് ഫോർ മാരേജ് ആൻഡ് യു ഡിഡ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് വേ യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ റൈറ്റ് വേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പല പേരൻസും മാരേജിനെ പറ്റി പിള്ളേരോട് പറയുന്നത് ഓ ലവ് മാരേജിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കുട്ടിയെ ഞാൻ ദേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതൊന്നും ആ രീതിയൊന്നും ശരിയല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലവ് മാരേജോ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജോ ഇത് രണ്ടുമല്ല ഒരു മാരേജിന്റെ സക്സസ് ആ മാരേജ് എന്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു എന്നും ആ മാരേജ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ആ ഒരു കപ്പൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്ലാൻസ് എന്താണെന്നും അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്നും അവരുടെ ഡ്രീംസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഒന്നിച്ചൊരു കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവർ ആ മാരേജ് നടത്തുന്നത് മാരേജിന് പല 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 എയിംസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചിലർക്ക് അത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ച ആണിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അല്ല പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് കാരണം ഇയാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഓക്കെ ഇവരെ കിട്ടിയാൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇത്ര പൈസ കിട്ടും ഇത്ര ഈ രീതിയിലേക്കും അവർക്ക് ഇത്ര ഇത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഐ ബി യു നോ വെൽ സെറ്റിൽഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടരെ മാത്രം നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ചില ഞാനിപ്പം എവിടെയാണോ അത് ഞാൻ വായിച്ചതാണോ അതോ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരാൺകുട്ടി ഞങ്ങളെ മാത്രം എന്തിനാ കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നെ കിട്ടില്ല അപ്പം പൈസ ഉള്ളിടത്താണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്ത ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആകണം പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ഫീറ്റിൽ നിൽക്കണം ആണുങ്ങളുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഫീറ്റിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയും ഏത് നമ്മുടെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇന്നത്തെ നമുക്കറിയാം നാളെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം പിന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും പൈസയാണ് മനോഹരമായ ചിലർക്ക് എസ്കേപ്പിംഗ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് ലൈഫ് ഇസ് സോ പെയിൻഫുൾ Okay. I want to escape from this life and I want to get something new. Then, we have to say, 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 we have to ഭയങ്കര സ്നേഹം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഈ മാഡ്ലി ഇൻ ലവ് വന്നിട്ട് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
or if you you are not able to make it a success ningala marriage or success aagada varumbolana ningal adinathu പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ കിഡ്സിന് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് പാരന്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡിഡ് ലവ് മാരേജ് ഓർ ഐ ഡിഡ് അറേഞ്ച് ടു മാരേജ് അല്ല റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഐ മേക്ക് മൈ ഫാമിലി ദ വേ ഇറ്റ് എസ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീനേജ് സ്ട്രെസ്സിനെ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന്റെ കാര്യം ഈ ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് എവറി ഫാമിലി ക്യാൻ ഹാവ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്ട്രീം മൈ മദർ വിൽ ഗോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്ട്രീം മൈ ഫാദർ വിൽ ഗോ Okay, and they will have a confidence to interfere as well. You know, the father, the mother, what is the scene, no like. അപ്പം ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾ കയറുന്നു എന്നൊരു പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മിക്കവാറും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയല്ലോ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി അല്ലേ അപ്പം അവിടെ പല രീതിയിൽ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൻ അമ്മ കുട്ടികളാണ് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അവർ വരുമ്പം അവരും അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ് ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ എത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പറയാനും അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെ രീതിയിലാണ് അവരുടെ തലയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം പേരൻസ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഒരു എയ്റ്റി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുട്ടികളുടെയും ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഈ പേരൻ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ അതിന് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴക്കിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കില്ല അവരെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അവർ കുടുംബത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സി ലുക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന എല്ലാത്തിനെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേര ഈ ടീനേജ് സ്ട്രെസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവർക്ക് ഈ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും ഈ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയും ഇതെല്ലാം അവരെ നല്ലതുപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും നിങ്ങളോട് അതുകൊണ്ട് പറയാത്തതായിരിക്കാം പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരെ നല്ലതുപോലെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേരൻസുകൾ പേരൻസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒന്നും പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്താണോ നിങ്ങൾ അതേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാകൂ അതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലായി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അതുപോലെ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വാല്യൂ ഒരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂ ആ കുട്ടി അതിന് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വാല്യൂ ഈ അതർ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ കൊടുക്കും വീട്ടിലെ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ വീട്ടിലെ രീതികൾ വീട്ടിലെ റുട്ടീൻസ് വീട്ടിലെ ഇത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ടീനേജസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആകും ഏകദേശം അപ്പം അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ ലേൺ ചെയ്തൊക്കെയാണ് അവർ പിന്നെ അവർ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇനി അവർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വലിയ നല്ല വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കയറി അതായത് ഒരു എട്ടോ ഒമ്പത് പത്തോ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ഹൈസ്കൂൾ അപ്പം അവിടെ മുതൽ അവരുടെ മാർക്കുകളും അവരുടെ പെർഫോമൻസുകളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അപ്പം ഇത് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയും ചില പേരൻസ് അവർക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത ലേഡീസിന് അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അവരൊരു മെഷീൻ കടുപ്പിക്കും നമ്മുടെ വയറിൽ എന്നിട്ട് അവർക്കിങ്ങനെ ആ അതിൻ്റെ ആ പെയിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആ കണ്ട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം മെഷീൻ ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഹൈ പോകുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീം ലെവൽ
എന്ന എന്നെ മൂത്തവരോടുള്ള ബഹുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഹൈറാർക്കിയൽ പൊസിഷൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവർ ജീവിക്കും എങ്ങനെയായാലും അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആവും അതല്ലാതെ കുറേ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പനെയും അമ്മയും ഒന്നും നോക്കാൻ നേരമില്ല അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നേരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീടിനെ പറ്റി അറിയില്ല വീട്ടുകാരെ പറ്റി അറിയില്ല സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ചുറ്റുമെന്ന് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പഠിത്തം മാത്രം അതിന് എന്തോ വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ചൈൽഡ് വിൻ നോട്ട് അച്ചീവ് എനിത്തിങ് എന്ന് പറയും ആ മാർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി കാണൂ വേറൊന്നും കാണില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഈയിടെ ഞാനൊരു കാർട്ടൂൺ കണ്ട പോലെ ഒരു കുട്ടി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ട് വന്നു അപ്പം അത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അപ്പനെ കാണിച്ച പാപ്പം പറയുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലേ മാർക്കിന് പത്ത് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് കണ്ണ് കാണിക്കുന്നു കൊച്ചു അപ്പ 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 പറയാൻ നോക്കുന്നു പക്ഷേ അപ്പൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഭാര്യ ഒന്നും പറയാ അവസാനം അപ്പൊ പറയാ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് എന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ല അപ്പയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അലമാരിക്കാത്തുന്നു അലമാരി ക്ലിയർ ചെയ്യാം കിട്ടിയതാണ് കിട്ടിയതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കുട്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയാൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് പേരൻസ് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അത് കൂടുതൽ അവർ വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവർ അത് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാവുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരാളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് ഇതായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളും എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കണം ആ ഏജിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളല്ല കുട്ടികൾ അത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ജീവിതമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിൽ നിന്ന് റൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മെൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്ത ഒരു ടെൻഷൻ ഏറിയ ഞാൻ പറയും കുട്ടികളുടെ കരിയർ ചോയ്സ് കരിയർ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബിഗ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിയറിനെ പറ്റി അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക കുട്ടികൾ ശരിക്കും ടെൻസ്ഡാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തിന് പത്ത് ഒന്നുമായില്ലേ നിനക്കൊന്നും ആകാൻ അറിയില്ലേ എന്തുവാന്ന് നിന്റെ വിചാരം ഇനി ഇപ്പൊ എന്താകാനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും എയ്തർ ഇവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒന്നില്ലെ അവരെ പേരൻസ് പറയുന്നത് കേട്ട് എന്തെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ കസിൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന അവര് കേട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം കോമൺ ആയിട്ട് എന്താണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകും ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ സാധാരണ കൃഷിക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വാനില ചെടികൾ നട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഹായ് വാനില ഭയങ്കരമായിട്ട് കാശ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് വരും പേപ്പറിലോ ടി വിയിലോ ഒക്കെ കൃഷിക്കാർ പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല കൃഷി ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യും വാനിലയുടെ പ്രൊഡക്ഷനും അവൈലബിലിറ്റിയും കൂടി കഴിയുമ്പം വാനിലയ്ക്ക് വിലയില്ലാതെ അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും പരാതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പല ഇതിൽ വെറൈറ്റിയിലല്ലേ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടിയിൽ എന്ത് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടോ അതേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ജോലിയൊക്കെ ആര് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണോ അതാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും ആ കുട്ടികൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാനും പറ്റത്തില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ചില പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളിലേക്ക് അറിയാണ്ട് എതിരിരിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ നമ്മളത് നേരത്തെ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അസസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ചില
possible or actually money page that you have to put it to the gate and under the financial and accounting and accounting is not there okay you do have to have any but the e-culture book the thing that all the good are not to start okay but i can take it yes sir ഇത് ശരിക്കും ക്ലിയർ അല്ല ഡോക്ടർ അസ്മത്ത് ഒരു നിമിഷം സ്പീക്കറിലാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല സ്പീക്കറിലാണ് വിട്ടേക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി പത്താം ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ തന്നെ ഡിസിഷന് വിടാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരു ലെവലിലെത്തി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് കളർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പേരന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തറിയാം ദ ഡു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് കരിയർ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ലെവൽ വരെ പോകാം എനിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് എന്ത് എന്തല്ല ഇഷ്ടം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്തും പറ്റും സയൻസും പറ്റും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസും പറ്റും എല്ലാം പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അതിലും നല്ലതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്നിട്ട് ഒരു 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 കരിയർ പ്ലാൻ ഒരു പാത്ത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പോലെ അവർക്ക് അതിനെ അതിനെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തുവിടണം ഈ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ നീ ഇത് പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആവും എന്നല്ലാതെ എങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർ ഏതൊക്കെ ലെവൽ അതിലത്തെ പല പല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കരിയറിലും അവർക്ക് ആ ക്ലാരിറ്റി നല്ല ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചിലപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എയ്ക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം ചില ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് ആ ഡോക്ടർ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഇത് ടു വർഷം അഡീഷണൽ പഠിച്ചിട്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ആ അപ്രോച്ചസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാതെ ഒരു കുട്ടിയെ നിനക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് നീ ഡോ എം ബി ബി എസ് എടുക്ക നിനക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് നീ എന്ന എഞ്ചിനീയർ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുമ്പോൾ ഇന്നും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സും നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവർ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കരയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഈ ജോബ് പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാനാ ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സി ഫോർട്ടീൻ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് എനിക്ക് അന്നേരം മെഡിസിന് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാ നീ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോവും അപ്പൊ അതാണ് റാങ്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ജോലി ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് അവരെ വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രം വിടാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും 
മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ എം ബി ബി എസിന് പോകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു ഒരു ഐഡിയ വേണം ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഇത് പോകുന്ന കുട്ടികൾ ഞാനിപ്പം ഡോക്ടറോട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി വന്നത് അവന് എം ബി ബി അവൻ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണ് ഭയങ്കര മിടുക്കൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എൻട്രൻസ് ഒന്നും പഠിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല അവൻ പോയി എഴുതിയാൽ എൻട്രൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ മിടുക്കണം എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവന് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ ആകാൻ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ ആ സബ്ജക്ട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ അവസാനം നമ്മൾ എത്തിയത് അവൻ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ എനിക്കതിന്റെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ ആ ഏറിയ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചു ഇപ്പം എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് വീക്ക് ഓർ നെക്സ്റ്റ് ബൈ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ടു യു എസ് ഐ ബിലീവ് ഫോർ ദ ഫേർദർ ആയതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ എന്നിട്ട് പറയുന്ന അവൻ ആ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ ഏരിയ വിടേണ്ട അവന് പക്ഷെ അവന് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രോഗികളെ കാണുക അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ വേറെ ഏറിയ എടുക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഹി റിയലി ഡിഡ് ഇറ്റ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ആ കുട്ടി അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആപ്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അതിനിവിടെ പല ഇതുപോലെ കൗൺസിലേഴ്സും ഗൈഡൻസും ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻറ്റയർ സ്ട്രാറ്റജി ഇട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു കോള് വന്നു അവളിപ്പം നെതർലാൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ പോകുക ആ കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലെ ടോപ്പർ ആയിരുന്നു അന്ന് ടെൻത്തില് അല്ല ട്വൽത്തിൽ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് അന്ന് ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് മാത്ത് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എക്കണോമിക്സ് അവൾ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നെതർലാൻഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവള് ടോപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പേരന്റ്സ് അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതും വിട്ടില്ല അവളുടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഷീ ഇസ് ജസ്റ്റ് ക്ലൈമ്പിംഗ് ദ ലാഡ് അതിന് അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും കരിയർ ഗൈഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ടു ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചതിന് അത്രയും നന്ദി അതിന് ഗൈഡൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് അത് പേരന്റ്സിന് അറിയത്തില്ല അവര് സീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ആയിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അവര് ബുദ്ധിമുട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് അത്രയും ക്ലാരിറ്റി വരത്തില്ല താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതെല്ലാം പേരന്റ്സിന് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു അതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ അതായത് ഒരു കൊച്ചിന്റെ കരിയറിൽ പേരന്റ്സിനും തുല്യമായിട്ട് ഒരു പങ്കുണ്ട് ഇത് പേരന്റ്സിന് മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ എല്ലാ ഞാൻ എല്ലാവരെയും എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു മെജോറിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഇന്നതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ കരിയർ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതെ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇറ്റ്സ് എ കോഴ്സ് ഗൈഡൻസ് ഇവിടെ പല കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന് അവരെ ആക്കി തീർക്കുന്നതാണ് അത് കോഴ്സ് ഗൈഡൻസ് ആണ് ഇന്ന ഇന്ന കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിനക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇന്ന കോഴ്സിന് പോകാം ആ കോഴ്സ് അല്ല ഈ കോഴ്സിന് പോകാം ഇത് പഠിച്ചാൽ ആ ജോലി കിട്ടും ഇത് പഠിച്ചാൽ ആ ജോലി കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാധാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് പല കരിയർ കരിയർ ഗൈഡൻസുകാരും കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അതല്ല കരിയർ ഗൈഡൻസ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ എൻറ്റയർ കരിയർ ലൈഫിന്റെ പ്ലാനിങ് ആണ് അത് ശരി ും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ശരിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ആ ഇതിൽ തുടങ്ങി ആ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയാസിന്റെ എല്
എനിക്ക് ശരിക്കും സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് കയറും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും കയറുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സെമസ്റ്റർ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ദ ആർ സോ പ്രഷറൈസ് സോ പ്രഷറൈസ് ദ കെ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതായത് എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ആ പഠിത്തത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആ ജോലിയുടെ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് പോയാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ പ്രോസും കോൺസും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ആ ഫ്രൂട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ മുള്ളുള്ള കമ്പുകളെ ചകഞ്ഞു മാറ്റി ചെല്ലാനായിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ അയ്യോ മുള്ളേ അയ്യോ എനിക്ക് ആ പഴം വേണം പക്ഷെ മുള്ളേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അവരെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത്രയും ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്ത് അവരെ അതിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഐ ന്യൂ ദിസ് എനിക്കറിയാം ഈ ജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഐ ഐ നോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ഐ നോ ഹൗ ടു മൂവ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന എക്കണോമിക്സിന് പോകുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നി അവൻ ഷീ കോൾ മീ ആൻസർ ഷി ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എവറിങ് ക്ലിയർലി ഫോക്കസ്ഡ് അങ്ങനെ പോയി കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാംസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് ഈ ഈ ആക്ച്വറിയൻസ് ഒക്കെ ആകാനുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആക്ച്വറിയൻസ് എന്ന ഈ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവര് ഇതൊക്കെ അവൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഈ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും ചിലപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അവൾ പഠിച്ച ബാങ്കിൽ അപ്പം അവിടെ ചിലപ്പം കോഴ്സസ് വരുമ്പോൾ നീ മാറി നിൽക്കരുത് യു നീഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ഇട്ട് അപ്പൊ ഇത് അറ്റ അവധിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്കായി മാം പറഞ്ഞു തന്നെ ആച്ചൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഐ വെൻഡ് ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പുള്ളി പറയാം എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി മോർ വരികയാണ് എങ്ങനെ വേണം അത് എടുക്കാനെന്ന് ഐ നോ ദാറ്റ് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു റൈറ്റ് യുനോ ഐ എ എസ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു പറ്റുമെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഐ എ എസ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ നല്ല പോലെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വേണം കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് വിടാനായിട്ട് അവളുടെ പേരൻസ് എടുത്ത് ആ പേന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയും ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഈ എല്ലാത്തിനും മിടുക്കറായ കുട്ടികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരുടെ എബിലിറ്റി എവിടാ കിടക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എവിടാ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് അവർ എക്സ്ട്രീം ബ്രില്യൻറ്റ് കുട്ടികളായിട്ട് അവരവരുടെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ പോവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് നൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഒന്നിലും ഒന്നും ആയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് വൺ നൺ വരാൻ പാടില്ല ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ അറിയാം മിടുക്കനാണ് എന്ത് കാര്യത്തിനും അവനെ കൊള്ളും പക്ഷെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് വൺ ഓണിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് വേണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനെ ഇവരെന്നെ പേരൻസിന് എന്താണെന്ന് അറിയാം അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈ അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അവർക്ക് ഈ മെൻ്ററിങ്ങും ഗൈഡൻസിലും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനകത്തും മോനം അയ്യോ എന്താ അവന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവൻ ചെയ്യാത്ത എന്തിനും അവൻ മിടുക്കനാണ് എവിടെ കിട്ടിയ പള്ളിയിൽ പോയാൽ അവിടെ മിടുക്കൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയാൽ അവിടെ മിടുക്കൻ സ്കൂളിൽ ഒരു തൊണ്ടേ അവൻ മിടുക്കൻ രാവും പകലും ഇരുന്ന് കോളേജ് മാഗസിൻ്റെ അല്ലെ സ്കൂൾ മാഗസിൻ്റെ ഇത് ശരിയാക്കുന്നു അത് ശരിയാക്കുന്നു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു പാട്ട് പാടുന്നു പക്ഷേ ആ ഏതെങ്കിലും വേറെ ആയാലും എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതി എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരിതുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോൾ പേരൻസിന് ഭയങ്കര ഇതാണ് പക്ഷെ അതൊരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പേരൻസ് തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും എങ്ങനത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നറിയാവോ സൂസൻ അവിടെ മിടുക്കൻ ഇവിടെ മിടുക്കൻ ഇത് മിടുക്കൻ അത് മിടുക്കൻ
പോയില്ല എന്ന് വരും അവിടെയാണ് പേരൻസ് എന്ന് എല്ലാം നല്ലതാണ് മോനെ പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതാണ് നീ ഒരെണ്ണമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നിനക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാമെങ്കിൽ രണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് അതെടുപ്പിച്ച് പോകണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്തൂടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പേരൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ച് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കരിയർ ഡെസിഷൻസ് എടുപ്പിക്കരുത് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നതിനാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഓക്കെ വെറി ഗുഡ് കം സെറ്റ് വിത്ത് മീ എന്ന് തന്നെ പറയണം എന്നിട്ട് ആ ഓക്കെ നമ്മൾ അടുക്കളെ പണി ആ ഓക്കെ ആണോ മോനെ ആണ് എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ആണോ ആ ഓക്കെ ആ നിനക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ ആ അങ്ങനെ അല്ല അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഐ വോണ്ട് സെറ്റ് വിത്ത് യു ഐ വോണ്ട് നോ വൈ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വൈ ഒരു ചിന്ത വരും ചിന്ത വരും അവ പറയും and from where did you get this idea okay how much do you know about this job ee allengil ee career n endu mathram growth undu evideyekkana endakkana cheyanu chela aalkar parayum chela kutikalukku chela kutikalukku just career therinjedukkana kutikal endinu anariyo oh i want to go abroad and study adu idakke njan idakke nadakkunna karyangalana njan parayune okay why do you want to go abroad what is your purpose njan parayum oru kutiyum degree theriyade abroad poi kanya velli prayojanam onnum ഉണ്ടാകത്തില്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യു ഗോ അബ്രോഡ് ആൻഡ് യു നോ യു ഹാവ് ദാറ്റ് മോർ ഓഫ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുക തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റഡ് ആവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ പേരൻസും എടുക്കേണ്ടതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ കൂടെ കാണുമെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ കരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അത് കോഴ്സ് ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് പോകരുത് അതൊരു കരിയർ പ്ലാൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവരുടെ ലൈഫ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ കരിയർ ആണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദസ് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അതൊരു കരിയറാണ് ആ വീട്ടമ്മയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറായിട്ട് അറിയപ്പെടും എഞ്ചിനീയറാണ് എഞ്ചിനീയർ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചർ ഡ്രൈവറാണ് ഡ്രൈവർ അല്ലെ ഒരു ഹെൽപ്പറാണ് ഹെൽപ്പർ നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കരിയർ യു ആർ ടൈറ്റിൽഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൗൺസിലർ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ മസാജിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ആയുർവേദം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഒരു കുക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണോ ആ നാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന ആ ഒരു ഇമേജും നിങ്ങളുടെ ആ ഇതും അതുകൊണ്ട് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കീ ആണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ എന്താണോ അതാണ് അയാളുടെ കരിയർ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കത് ചുമ്മാ വെറുതെ കളയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലും ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ അത് അത് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൂടെ കാര്യം കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വിചാരിക്കും കരിയർ സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ അവർ ബിക്കം ദ സി ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി അവർ ബിക്കം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ആ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കുന്നില്ല പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കുന്നില്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ മൈ കരിയർ അത് ഓർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏത് വ്യക്തിയും ഒരൊറ്റ കാര്യം എടുത്താൽ യു ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോക്ക് എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ജോലിയും വീട്ടുകാരും കൂടെ എനിക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരിയറൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഫാമിലി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഐ എം ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഫാമിലി ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ ഞാൻ പറയും നമുക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല അത് അവരെ തന്നെ ഫോക്കസ് ആണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാനൊരു സക്സസ്ഫുൾ ഫീമെയിലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫീമെയിൽ ആകണമെങ്കിൽ ബോത്ത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് രണ്ടും ഇതുപോലെ പോകണം അതിനെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് അപ്പം കരിയർ ഒരു
ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ എൻ്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഹൗ വെൽ ഐ മാനേജ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ സൈക്കോ ഫാമിലിയൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാര്യങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്നിലുണ്ടാക്കുന്ന സൈക്കോളജിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എൻ്റെ സ്വഭാവം എൻ്റെ രീതികൾ എൻ്റെ ഫാമിലി സൈക്കോളജിക്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങനത്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കോ കരിയർ ദ കരിയറിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാ കരിയർ തിരിച്ചെണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് അങ്ങനെ വരും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കീ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആൻഡ് ഐ അഗെൻ സേ ദ ആർ വൺ ഇസ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സൈക്കോ ഫാമിലിയൽ ആൻഡ് സൈക്കോ കരിയർ അപ്പോൾ ഈ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പേഴ്സൺ കരിയർ ഒരു പേഴ്സൺ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഒരാൾ കരിയറിൽ പ്രൊഫഷണലി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ദ അതർ ടു അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി സക്സസ്ഫുൾ ആണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതർ ടു മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ കരിയർ ഗൈഡൻസിലും ഈ ആസ്പെക്ട്സുകൾ എല്ലാം അവരെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അവരെ ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ തോമസ് ഫ്രം ദുബായ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ എം എ സീനിയർ മാനേജർ ഓഫ് എൻ എം എഫ് എം സി ജി കമ്പനി ഐ എം എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ഐ നോർമലി ഗെറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം മൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൈ ഇഷ്യൂ ഈസ് ഐ ക്രൈ വെൻ സം വൺ അപ്രീഷിയേറ്റ്സ് മീ ഇറ്റ്സ് വെരി ഓക്വേഡ് ഇൻ എ ഗാദറിങ് ഹൗ കെൻ ഐ ഓവർകം ദിസ് തോമസ് ഫ്രം ദുബായ് എനിക്ക് തോമസിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു ഇത് വരുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോമസ് മേ ബി ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ഇമോഷണൽ പീപ്പിൾ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര വികാര വധികളും ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവും ഭയങ്കര ഇമോഷൻസും വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പെട്ടെന്നാണ് കരച്ചിലും സങ്കടം ഈ സങ്കടവും സന്തോഷവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളായിട്ട് അവരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കരച്ചിൽ വരുന്നത് ഇത് ഒരു റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആനന്ദാശ്രു ആനന്ദാശ്രു എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കണം ഇത് ഈ അപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അറിയുന്ന അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം അല്ലാതെ വിഷമം വരുമ്പോഴും അതൊരു കാര്യമാകും കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ സന്തോഷം വരുമ്പോഴായിരിക്കും സന്തോഷ സന്തോഷാശ്രു വരുന്നത് ചിലർ സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കരയാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട് ബോൾഡായിട്ട് ബോൾ ആ അതും ഉണ്ട് ഇതും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷനേ ഉള്ളൂ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ ഈ സങ്കടം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനിക്കിതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡൗട്ട് യോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്തോ മഹാഭാഗ്യമാവുന്നു യോ ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ വിധത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മൊത്തം പോയി അത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇതായി പോയി അതൊന്ന് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി ഞാൻ പറയാതെ പറയാം ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളൊരു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ലൈ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഞാനൊക്കെ ലൈസൻസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ഇതായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് അവിടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ നോക്കുന്നത് ആ റീസൺസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് റീസൺസ് ഇങ്ങനെ ടക്ക് ടക്ക് ടക്കാണെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ തെളിയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാലേ നമുക്കത് അതിന് ശരിക്കും ഉള്ള റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്ലിംഗ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവും ഭയങ്കര ഇമോഷണലി 
കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് വേറെ റീസൺസും കാണാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ക്രൈ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിലാവത്ത അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് അന്നേരം മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് അതിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് ആ സമയത്ത് കരച്ചിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പല പല റീസൺസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ തെറാപ്പിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് കാരണം അവൻ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലോജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നല്ലപോലെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിനെ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഓവർകം ചെയ്ത് തോമസിന് വരാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നേരിട്ട് കൺസൾട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുകയില്ല അപ്പോൾ അവർ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫേസ് ടു ഫേസിൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന കറക്റ്റ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്താൽ ഐ തിങ്ക് തോമസ് നീഡ്സ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ക്വിക്ലി ആസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ദാറ്റ് ഹീസ് എ സീനിയർ ഡയറക്ടറിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതിനിപ്പോ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്രീസിയേഷൻ തരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കരയുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് വരില്ല അവൻ ബിഗ് ബിഗ് ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും അതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷി ഡോൺ വാണ്ട് ടു റിവീൽ ഹെർ ഐഡൻറ്റി പേര് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് മെയിൽ ടു യു ഇൻ എ ഡെസ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓ സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് അവോയ്ഡിങ് മീ ഹി ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ടു എനി സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ്സ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓൾസോ ഹി ഇസ് വെരി ഗ്ലൂമി ഐ ഹാവ് ലേൺ ഐ ഡോൺ നോ വാട്ട് ടു ഡു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഇഫ് യു ക്യാൻ Okay. okay i think we need this a little bit time maybe we can take it next week or so because um, i think time is getting okay but uh, next over. i think we will idina to pala reasons kaanum because she is saying that for the last month she is observing that the hus- husband is avoiding her mm-hmm. and six months ahead six months okay. six months he is avoiding her സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ്സിൽ പോകുന്നില്ല ഓഫീസിലും ഗ്ലൂമിയാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാത്തി ഒരു എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വട്ടം ചുറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് ആ വൈഫ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പുറമെ ഇനി നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയാണ് നോക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ആ വൈഫിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ വളരെ നല്ല പോലെ അപ്പം പുള്ളിക്കാത്തിക്ക് മനസ്സിലായി സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ്ങളിൽ പുള്ളി വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് ആളൊരു കുറച്ചൊന്ന് ഗ്ലൂമിയായി ഇനി അയാൾ ഒരു 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 എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഇതിലേക്ക് പോവുക അയാൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഒരു ഡിപ്രഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും വൈഫ് ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു നേച്ചർ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല സ്ട്രെസ് നല്ലപോലെ കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് കിഡ്സും ഈ വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് തമ്മിലും പക്ഷെ ഇത് വൈഫ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ് മന്ത്സ് മുമ്പ് വരെ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു അവോയ്ഡൻസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യത്തിന്റെ കുറച്ച് സിംറ്റംസ